season. Ito na agad eh, no? Ito na agad. Bakit kaya hindi na lang playoffs, no? Para okay. tanggalan na. <laughs> Pwede naman. Pwede naman. At nandito tayo ngayon para sa game number three. Let's go! Of this best of three series, week one, day one ng regular season ng MPL season five, Manjin and Wolf. Hashtag the connection for ya. Yeah. The debut of... Carmila oh, nga. sa ating uh, season na uh, naka-flame shot and again gamit na naman ni Mr. Pew ang yeah. idol ng mga idol kids idol ng mga kids eto na naman oh. nandito na Nandi at kung nagtataka kayo oh. paano ba laruin oh. ang Carmila what? abangan nyo ang idol ng mga kids idol flame na shot. talaga ng mga kids 3 points para dito kay Pew Nakuha niya dito ang red at mukha makakabawi pa sila dito First as blood. greed will fall down sa kamay ng Brand Esports First Blood. Samahan mo pa nung fiend red buff. Oh, alam mo, Banjin, and all to all of the viewers, you watching right now, Ooh. JP, makakabulin, hindi na nilabutan. Well, anyways, going back to what I was trying to say earlier, hindi lang mga gold medalists ang nakuha ng Brand Esports habang kinuha dito si Coco. Bayan, ayaw nila patapusin. Hindi lang. Um, hindi lang Southeast Asia gold medalist. Medalist. Nakuha na Brand Esports. Uh -oh. Nakuha na nila ang isa sa mga pinakamalulupit na coaches sa Southeast Asia, si Coach Ducky. And this draft, pala sa Brand Esports, very interesting. May kita natin ibang flavor. Yeah. Ang kanilang gagawin ngayon, all out sustain. May kita natin yung Carmilla and Uranus. Almost the same yung kanilang ginagawang... Uh, parehas, ano eh? Parehas to malapit eh. O, oh, ayun na may... Ay, tinamaan ng pana! Okay. Naku po, isa, dalawa. Tingnan natin, op. Oh. Pinagsasapak-sapak, pero ayun ang problema. May pakpak. May pakpak. May pakpak. Kapag, kapag ang tao may pakpak. Uy! Uy, oh, sinunog! Nakapo! Sinunog! Alam mo, Kuya Wolf, na isusulat yan. <laughs> ang mga witch, sinusunog. Tama naman. Diba? Tama naman. Amang... Yan ang nangyari. Sinutugis ngayon si Greed. Level 2 pa nga lang on this arena. Greed. Not likely to survive. Oh. Uy, nasunog na rin. Sunugan lang na mga witch. Nagkakasunugan <laughs> lang dito. And 3, 2, intense ang laban natin. But let's talk about the lineup yep. a little bit. Paring Wolf. This is a classic all-out burst pick-off game, late game for the oh. side of Sun Sparks. But, but meanwhile, na sinabi mo dito, Bren Esports, Uranus and Carmela, halos Camila, halos oh. parehas eh, na kailangan mong lumapit. Yes. And then from the back line, you have Rebo na magdadamit siya. Ang maganda kasi sa line-up ng Red Esports, <laughs> halos lahat can transition into carries. Yes. Actually, same din with Sun Sparks. So magmamatter na lang dito kung sino ang magkakakuha ng mga objectives and then may utilize yun in their favor para mas makakuha pa ng towers. Yeah. Turtle resurrecting no, further soon. objectives, kumbaga. Oh, oh, Pag-isip mo oh. lang ng paunti-unti until mag-pile up at makakuha kayo ng immense amount of lead over your opponents. But then again, this is Sun Sparks and Brand Esports. Parehas naman matindi ang objective taking ng parehas sa teams. I mean, yung mindset nila on how they approach the game. So, yeah. it will not be easy. The start is oh! may hatak pang kasama at kasunod. Napatay nito yung Valir. Sabay Sun Sparks out agad. Disiplinado. Diba? Disiplinado. Disiplinadong SS. Oh. Para dito sa side ng Sun Sparks. I would, I just want to take note dito, paring word, yung priority ng Bren Esports dito kay paring Lito. But before I say si this, Tolit. Si, si Tolit, si Lito oh. Wonder, what it gives you, paring Wolf, is the sustain in the lane kasi mm. it heals up the minions. Yeah. So with the, the Carmela din, Halos sa lahat ng games, Bren ang nakakakuha nun eh. Kapag lamang kayo sa lane in terms of healing the minions, pwede kayong mag-rotate. Yeah. At laging Bren ang nagdidikta ng mapa. Yeah. Laging Bren ang nagdidikta ng ganks. So, one thing that we can say ngayon is if you're looking for good drafts, look for teams like this. Bren Esports and Sound Sparks. Bren Esports with Coach Ducky. Nakita natin si Kel VJ nga lang dito. There's gonna be a kill. Sama na rin yung turtle. Parsa goes down. Samantala may Hayabusa with the shadow kill. Nice timing. Oh. May flame shot lang ko po. Apoy sa apoy. Grabe, iyon ang kalaga ang, ang baganda ngayon sa flame shot. Parang lahat ngayon may may chance ng lumas hit eh. Oh. <laughs> Dahil sa flame shot ngayon, but divine judgment will get that revenge kill. Ito si Carl TC magka shadow out. First tower of the game will go to Bren Esports. Meanwhile, Coco is just pressuring up the top lane. Parsa, you sing the feathered air strike. Pambugaw lang to. Medyo gusto kong bumalikan yung sinasabi mo sa meta ngayon kung bakit laging pinipili yung flame shot. In my uh, in my own understanding, ang gusto ko sa flame shot is it's like execute and retribution na isa lang. From execute, afar. From malayo. Kasi retribution, maganda siya pang lasit yes. ng minions, na creeps yes. sa jungle, right? 
and execute naman pang lasit ang heroes. Flameshot yes. can do both of that. Pwede siyang pang lasit from long distance na tumatama sa hero at sa jungle creep. Para kami ultimate ni Kimi. Para kami ultimate ni para, Kimi. Basically, para. 25 seconds ang yes. cool, 35 seconds ang cooldown pag normal. And um, mababa siya 25 under yes. the right condition. Plus, ang maganda pa kasi dito, paring Wolf, sa sobrang pro ng mga players natin, nararamdaman kasi nila pag pulado na eh. Ayaw. Tapos, yung flame shot, kahit pag may target yan eh, yes. kahit isang pinstot ka lang, pwede auto-target ka na. Kaya gamit na gamit ang flame shot ngayon. At saktong-sakto kayo man dyan. Uy, grabe oh, yun, eh. sa ibang yun game. Lang. Sa, sa ibang umabot game. siya game 3. Oh, game 3. Game 4, game 4. Game 4 na ako. Game 4 na ako. Oh, punta na ako game 4. <laughs> sabi nga, sabi ni KLBJ, tara, next game! The next game na tayo! Oo! Oh. Pero ito, si Lasty, nag-hunting na naman, aggressiveness mula sa Bren Esports. We know that their draft can do this. this They is... have so much early game damage courtesy of their Carmilla, courtesy of their Valir. Yes. And syempre, mataas yung sustain nila. At ang dami nilang mga talon na ikita mo dito. Yung oh, Oprah, Kiluas, x wala na piraga. At mababa ito man ang mega kill para sa Valir. I like the decision coming from Bren dito. Uh, I like Fuse playing ni Carmila dito, just sustaining the lane. And what's happening here, Wolf, I'm not really sure, ha? hindi ko pa kasi ito nakikita, baka makita natin mamaya. After the ultimate of Carmila, papasok ba yung quad, yung shadow kill sa tatlo? Nako, parang hindi na yata. <laughs> papasok ba yung shadow kill sa tatlo? Yun parang ang medyo anong. malala na yun, Kuya Majina. Oo, eh. kasi kung ano yung status ng mga na-chain ni Carmila, yeah. ganun yung mangyayari. I guess the stuns will definitely be there. Yes. For sure. Mamaya, baka makita natin. Makita natin. Uh, you were talking about this, yung about the flame shot and yung intuition of yeah. mga players, ma, specifically pa pro players. So pro dami ng nilalaro mga games, kabisado kabisado nila yung mga movements ng kalabat. So it's gonna be up to them how to like outwit their opponent. Yeah, Ito na yung hindi mo na kailangan ng map hack. Yeah. Kasi sa utak mo pa lang, may map hack ka na. Matik, alam mo na kagad, kaya sasabihin ka pa ng map hack kahit hindi naman talaga. Pero may class na nangyayari. Yeah, yeah. Tiny Feather Airstrike, shut down! Kill BJ, ginagawa niya yung best niya para makabok dito. Lasty, that is the ultimate. Pero killing spree para dito kay Gary. Pero nandito pa yun si Carl Tizzy. Ayun na nga! Depensang SS na naman! Grabe. Carl Tizzy, running for his life. 8-7 is the scoreline. Ito, nagpa... <laughs> ultimate pa Nabate daw. agad. Carl TZ, alam na alam din talaga. And binibigay sa kanya lahat ng buffs. Red, blue, purple, lahat na. Pati oh. sa turtle. <laughs> Tama, no? Pag red and blue, purple, purple yun. yun. Correct. Pero makakuha pa sila ng push ito sa Tori. Pag, pag binasa mo yung actual na release ng mundo na video. Oh. Purple and orange buff yan. Hindi yan red and blue. Mukha lang. Mukha lang. Mukha lang. Pero tama naman kung titignan mo naman oh. yung eh, kulay. Mas, madal mas madali kasi sabihin yung blue kasi oh, oh. One, primary color one yun. One syllable lang oh. din yun, Boy Manjin. Tama ka dyan. But but ito, depensang SS. Depensang, depensang SS. I like dito kung anong ginawa ni Lasty. Trinay niya yung best niya but again, it's Kiluash with the burst and positioning yeah. coming in from KLBJ and JP right. to get all of the damage. No doubt, Kari and Farsa pa rin mm -hmm. ang uh, line-up dito ng side ng Sunspark. So, para sa Bren, huwag lang talaga sila mag-overcommit. And kapag nag-commit sila, dapat may mapatumba talaga agad. Wow. Dahil kung wala, kaya pa rin ma-outplay. You were talking about commitments at yung pare sa teams, naiintindihan nila yung tamang time kung kailangan mag-commit or hindi. Whenever they can feel na hindi tama yung conditions, magbabak lang din sila. Yes. Such respects from both teams. But we can see Bern Esports pulling away in terms of economy dahil nasa kanila yung mga tore. Definitely. Lima ang napatumad nila. Isa pa lang para sa Sunspark. Soon. But I think makakakita na naman tayo dito ng malas Coco Sanity na play dahil uh, Wolf, basing on my knowledge, wala kang pantapat dito sa isang Uranus. Yes, JP. May damage si JP. May damage si, uh, si Kia BJ. Pero wala yung show kanina yeah. nung game number one. Sinong itatapat mo ngayon? Si Lena? Itatapat mo ngayon si Kiluwash as the ex board Pero kailangan nila yung last insanity. That's right. Doon mali dito ang Sunspark. Ako po si Kill BJ. Makukuha na agad dito ng Sunsparks. It's gonna be the first kill. Pero may Valir nakapalit. Kiluwash nga lang. Oh. Tatanggap ng Shadow Kill. That's gonna be 2 for 2 so far. Medyo may naipit dito. Si Coco, hahabulin ba? Hindi mo. Mukhang kulang pa sila ng damage. I think tama yung sinabi mo, Manjin. Wala sila nung parang show na pwedeng... Tumapas! Oo, oh, wala. Yeah, kasi yung x kailangan nila yung last insanity sa crush eh. Kailangan oh. nila yung control ng fire stakes. At ngayon, si Coco ang nami-pressure ngayon. Look at the damage of the arrow. Halos wala lang wala. para dito kay, uh, kay paring Green. So, si Coco ngayon yung parang nagiging X-Factor for Bren Esports to even though matalo ang Bren Esports sa 4-on-5 clash, Coco can just pressure up the map. Alam mo naman, pag talagang Coco pangalan mo, mahirap kang mamatay. Iba eh. talaga eh, alam mo naman. <laughs> 
Ang tagal mo mamatay tagal talaga. Mama, eh. hindi, hindi ka naman tatawagin ko kung hindi ka malupit eh. Hindi ko season 6 pa mamamatay. Eh, o oh, pwede eh. Alam mo naman si Coco, sabi ni Coco, alam nyo, nag, nag sea games na kayo lahat-lahat. Pero ako pa rin ang nag-iisang Coco. Coco at may tumamang pa na. Ito last team. the best target. Hatakin pa rin nila. Farsa Mutius. Mortality gonna be popped. Few nagahabol. Walang abot ang Sun Sparks. Mamba out agad. Without greed on their lineup. They cannot really do anything. Just just Divine Judgment lang. Yun lang yung kain lang eh. Divine Judgment and then Burst. And I think Sun Sparks, they need to force a 5-1-5 fight. Five, five. Oh! Jo not the best ultimate, pero uh, bully pa rin nila. Wala naman matay so far. May punish pa ang Sun Sparks. Anali. The Feather Nets like Cupra. First one to fall. May nasa oh! pa ka. That's Palir. Sun Sparks punishing Brandy Sports time and time, time again. again. Napakalalim. Mas malalim pa sila sa rolling in the deep na kanta, pari Gul. Oh no, Sun Sparks. Napakagandang pitas. And dahil doon, sakto lumabas pa yung Lord. No, Let's po. see kung ano Rolling mangyayari dito. Talo. May tumamang pa na dito sa may bandang kaliwa. Go, go nila dito si Few. No. They do have the damage. It's time tatlo. Laban sa isa. Oh, Fender Day Strike ng kasama. Carmilla is down. Oh, pero last insanity. Pero tingnan natin. Ako, napakasakit. Oh. Kuya Eddie, the way of the ninja. Carl TZ. Pero eto na naman. Coco Sanity once again. Ang nag-iisa. Ang natatangi. Coco Uranus. Oh. Oh. Ah, it's ah, Coco! Ang time na! Coco ah, Mania! Coco Mania! Coco Mania is running wild! Ay, ah, ah, shot! Three points! Wala kay Kuya Rimo! Alam mo talaga, Kuya Wolf, sa mundo ng ML, kung gusto mo ka makapanood ng mga explosive at mga dramatic games, kailangan kasama si Coco dyan. Kasama din si Rimo. Kasama din si Rimo. Silang dalawa. Pag pinag-tag team yan, sabi nila, kayo, yung mga dati namin teammates, ganito kasi mga dramatic finishes. Ganito yun. Ganito kasi tunay lang kwento. Ito yung oh. gusto ng mga tao, Raflesha. Sabi kasi ni Coco, hindi lang naman ako puro Claude. Marunong din ako mag-Uranus. Let's oh, go! Man. Oh my Sabi God! Sabi ko, ang kulit mo dyan, Coco. Ang kulit mo dyan, Coco. Ako nakatatapos. Iba talaga si, iba talaga si Kuya Cox. Okay. Pero uh, mas matindi si Kuya Rimo. Siya yung closer. Siya yung doktor dito. Oh. Pero si Barsa, will fall lasty ang kapalit. Kari, medyo makati pa rin lumalaman dito. Nakita dito. Oh. Na, nakita dito yung okay, Mother Dungeon. Si Carmilla. Pero si Coco na naman. Oh. Coco Ribo. Coco Ribo. The Coco Ribo Show is in town. And would not be make sense eh. Carmilla and actually the Uranus is a great counter to the Divine Judgment. Bakit? Kapag napuno yung flowers di Carmilla dito, habang hinihila mo siya, nila lifestealan ka rin yeah. niya. So wawits din yung burst wow. damage nyo. Na, kinukuhaan ka rin niya ng resistance. That's one thing to take note. And ang um, maganda sana dito yeah, para sa Sun Sparks is may meron silang true damage gamit yung carry. Kaso medyo bababad ka muna sa harap. And hindi ka hindi pwede gawin yun. Merong Hayabusa bigla dyan. Merong Valir agad. Iba so na. even when you have the damage at the JP, ang nakakatakot dito is kailangan niyang tumagal sa laban. Oo. Hi, hmm. Nakyu. It is 13 Grabe. minutes in. Ang intense ng laban natin dito. Item check. Coco. Tamang swag lang, tamang lakad lang. Pag pindot mo ng first kill, lakad-lakad ka lang bilang Uranus. Grabe. Sulit ka na, 9k gold. Oh my! <laughs> Dalawa, de, madami naman pinipindot kayo. Oo oh, naman, marami Pero, naman. Pero ano ka lang, kumbaga, they see me rolling. Swag ka lang, oo. Oh. Simple swag ka lang. Simple swag. Kumbaga, walking tall lang si Coco dito. Sabi ni Coco, matagal ako nagpahinga. Oh. Pero ito na. Ito na. This is it. Ganito na ang laruan ko ngayon. Oo. Oh. Manood kayo ng stream ko. Manood kayo ng stream ko. Like and share. Ganito mag-Uranus, guys. <laughs> Grabe. And, well, wala talagang tatapat. Eh. There's no... Carry lang ang nagiging option dito ng side ng Sun Sparks to get this Uranus. Yeah. But, yung carry, kailangan din sa mga team fights Kasi without carry, wala kayong damage. Yep. Ito na yung problema ngayon ng Sun Sparks. How will they defend against Red Esports? Mong, hindi ko perfect nila itong top lane turret. And indeed, it will happen. Not much good para sa Sun Sparks. Ang hirap ng defense sa taon. Ang kulat ng friend. Tier 2 sa gitna. Tier 3 sa gitna. Mamapatumba na. And Coco is still alive! Ang dami na nangyari dito. Few is falling low once again. Pero yun na yung damage carry. Two Lusty. man lang up na bumula kay Lusty. Pero masyado siya malalim dito. Coco still trying his best. Walking tall. With pero yun yung winter touch na magagrab dito. Double kill. Para dito kay JP. Siya na. Oh, ayan na. Tinatayin okay. din si Cox. Pero alam mo naman. Coco is still alive. But Sun Sparks defense is indeed real. Carl TZ, by the way, nakapag-push pa dun sa may baba. Habang nangyayaring gulo dun sa may bandang kita, nakakopo siya ng isang, ng pangatlong turret. Para sa Bren Esports, again, Sunsparks finding themselves 
without turrets anymore. I think this is Bren Esports going too deep talaga sa mga situations, underestimating the crowd controls, the damage na merong ginagawa ang side ng Sunsparks. Again, time and time, paring Wolf, Sunsparks, hindi rin sila papayag ng easy basket. Yeah. Para sa mga kalaban, they, uh, marami na silang na, uh, games Nakagaya nito, mga yeah. tight situations. So they know the discipline, kung kailan papasok, kailan magdi-defend. Yeah. Ang problema nga lang man, Gene, isa lang yung kanila nakuha ng Tore as compared to nine turrets na nakuha ng Bren Esports. So, Napakalayo. Even after defending, feeling ko kailangan pang matalo ng Bren Esports ng two or three times kasi ang layo pa nung ahabulin dito ng Sunsparks. Napakalayo talaga. 17 to 16 and again, uh, si Pew kasi ang tagal din nila mapatumba eh. Because of the, the sustain, plus yeah. Carl TZ is there, para manggulo. Because of the quad shadow, Sunsparks, magdadasal pa sila dito ng napakarami para lang makuha yung damage na gusto nila. And what they need to do is to protect JP at all costs. Yeah. Dahil si JP lang ang nakakuha ng yes. damage dito. That's right. For sure, setups all the way for other people. But again, man, ang hirap. Even Coco, kanina pa natin pinupoint out, one death pa lang. You have to... You have to see JP. One death lang. Sabi. One death lang din. Sila sabi mo na kailangan siya protectan. Mukha protectado, protectado naman man din. Oh, and you can see yung galawan ni JP. Only one death. Despite Sunsparks trailing behind so much. Ito yung isang bagay na kailangan mong i-take note sa mga marksman. Why not this? Mag sumagin mo sa marksman. Dapat hindi ka mamatay agad-agad. Definitely. At hindi nila nagiging problema dito yung, ano eh, yung last insanity. Kasi makukunat sila. Si Ribo lang ang pwedeng ma-burst ng Last Insanity dito with the combo of the Feathered Airstrike. Lord, but everyone, soon. even Carl TZ, can dodge out all of the damage. Definitely true, man, Gene. For any sports, still ahead. Sunsparks, hirap na hirap na ngayon. Hindi makalabas para makakuha ng buffs. All belonging to Bren Esports Ooh. at this point. And this is a free Lord. Para dito sa side ng Bren Esports. Very untidy naman ako ng Sunsparks. And this miracle happens right now. Kailangan nila ng magandang feathered airstrike. Pero nagamit na. Raflesha, half health na rin. Hayabusa, just rea. Ayun ako, yun na. May nanakap na. Tignan natin si JP dito. Numanormal na sa mga gilid. Lasty, siya ang unang mawala. Last insanity na ko. Si Kiluwas, ginulo niya yung Lord, pre. Pero napatay dito si Baring Selena. One is to one situation. That is greed na nawala dito. Better is right from KLBJ. Coco, mamatay kaya siya. Ala ko po, napay-immortality pa si Baring Q. Takbo, Q and Coco. Pero napalaban sila. Sustain is real. Grabe. Pagaling talaga mag-sustain dito. Samantala, magdadive na ang Bren Esports. Nararamdaman na nila. They have the minions. They do want the damage. Pero si JP, nalaban pa nga na sa stand ng konti. Si Coco, mabubuhay pa rin. In comes Q. What a time. There's the shutdown. Finally gets a kill. At mukhang ito na. Bren Esports to take the series. It's all about the sustain. Coco Sanity is back. Bren Esports getting series number one. Kitang kita ko ang iti sa mga mata at sa labi. Di Kuya Sig Sig Sig. Iba talaga. Iba talaga. Walang kabayas pa. Walang kabayas pa yan. Kuya Sig Sig Sig, kahit mukhang poker face lang yan, <laughs> nakikita ko sa mga mata oh. niya na sobrang saya niya. That's yes. my friend. That's, That's my friend, Coco. Abots ka yan. <laughs>